l'ufficio tecnico sta crescendo, siamo veramente contenti. Cosa mi racconti? Il PLM ci sta dando le nostre prime soddisfazioni, c'è tanto da lavorare. E tu invece? Stiamo andando avanti anche noi in amministrazione con le implementazioni del nuovo gestionale. Sai del progetto nuovo dell'idrogeno che ci sta vedendo coinvolti sì. con l'R&D? È un comportamento completamente diverso sugli inserti, sui tubi. Abbiamo già visto diversi tipi di design, abbiamo fatto le campionature, però è un lavoro continuo. Speriamo che porti dei grandi vantaggi all'azienda. Beh, essere uno dei primi produttori di questo tipo di articoli ci può proiettare indubbiamente nel futuro. I primi risultati li abbiamo già avuti, abbiamo già i primi tubi che fanno il loro lavoro Indubbiamente è stato un bel salto, il patrimonio tecnico e di disegni sta crescendo e lo stiamo rivisitando in una chiave più moderna con i nuovi software. Anch'io mi sto trovando molto bene, venivo da un'esperienza in un'azienda di quasi 3.000 dipendenti e mi sono ritrovato qui in Transferoil in un'azienda più familiare, diciamo, dove il rapporto umano è molto diretto, molto vicino, anche le, le idee che sto portando avanti per i progetti di digitalizzazione vengono prese in considerazione. Avevamo cominciato con il progetto di eliminazione della carta e adesso con il nuovo gestionale che è interamente in cloud ci permette anche di lavorare in, in mobilità, è davvero uno, uno strumento che ci darà tante soddisfazioni in futuro. Ti ricordo che ti piacciono i fumetti. Beh sì, i fumetti sono indubbiamente un retaggio, sì, di un'età diversa. Tu cosa fai nel tempo libero? Leggo tanto, soprattutto in ambito economico. Quindi lavori sempre praticamente? Eh, possiamo dire di sì, sono anche appassionato di, di fantacalcio, ci sono numeri, statistiche, voti dei calciatori, mi porto un po' di lavoro a casa. Va bene, ma allora si torna al lavoro? Al prossimo caffè. Ciao Pietro. <ride> Ciao.